Двоє українських воєнних погибли, четверо ранені. В зоні АТО ситуація на фронті залишається крайне напряженою, хоча кількість обстрілів зменшилась по сравненню з прошедшим днем. Проросійські наймники за сутки відкривали огонь по українським позиціям 54 рази. На Луганському напрямку були зафіксовані обстріли із артилерії. Саме тяжка ситуація в районі Попасної і Новотошківського на Бахмутській трасі. Тут бойовики примінили гаубиці калібра 122 мм, міномети і гранатомети. На Донецьк в Донецьком направлении горячими точками остаются Горловский периметр и Авдеевка с ее окрестностями. Здесь активно использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. По позициям вооруженных сил Украины работали снайперы. И Мариупольский напрямок. На Мариупольском направлении, как и вчера, боевики до рассвета обстреливали из минометов Красногоровку. Огонь открывали со стороны Старомихайловки. Позже в Маринском районе банформирования широко использовали легкое вооружение и бронетехнику, обстреливая силы АТО, в том числе контрольно-пропускной пункт в Маринке. В районе Докучаевска после полуночи силы оккупантов били по позициям около Новотроицкого и Березового. Прекратить войну в Украине и освободить политзаключенных требовали активисты от президента России Владимира Путина. Акцию «Stop Putin's War in Ukraine» вслед за Киевом поддержали в Риге, Милане и Лондоне. Люди в этих городах провели флешмоб, чтобы сказать миру о том, что украинцы, где бы они ни были, помнят и не позволят забыть о российской агрессии. Также они держали в руках портреты незаконно осужденных украинцев, которые сейчас находятся за решеткой на территории Крыма, Донбасса и России. В частности, Руслана Зайтулаева, которому присудили 12 лет тюрьмы по надуманным обвинениям. Нафтогаз против Газпрома. Сегодня будет вынесен вердикт арбитражного института торговой палаты Стокгольма по судебному спору украинского и российского газовых монополистов. Нафтогаз требует от Газпрома выплатить 18 миллиардов долларов. Эта сумма возникла из-за разницы в цене на топливо, которую платила украинская компания Газпрому, и ценой на европейском рынке. Украине приходилось покупать его практически вдвое дороже. Российская сторона отказалась пересматривать цену хотя это было предусмотрено контрактом. С 2016 года «Нафтогаз» не закупает топливо у российской компании. Служба безопасности Украины не пропустила россиянина в Одессу. По их информации, гражданин Российской Федерации ехал в украинский город, чтобы организовать провокации на годовщину трагических событий 2 мая. Во время осмотра оперативники нашли у россиянина печатные материалы сепаратистского характера. Он пытался скрыть их во время таможенного контроля. СБУ и пограничники отказали мужчине в пропуске на территорию Украины и запретили въезд в страну на три года. Усы лапы и хвосты нацполиции уже съехались в Киев со всей Украины. Дабы помочь правоохранителям обеспечить порядок во время проведения Евровидения, привезли помощников их инструкторы. Кинологи приехали, я уже сказал. Кинологи приехали из разных областей. Винница, Житомир, Херсон, Одесса, Николаев. Их служебные собаки подготовлены. Некоторые были в зоне АТО. Также их обучали на реальной взрывчатке в Верпенском кинологическом центре. Там собаки показали отменные результаты. И лишь после этого были допущены к службе во время конкурса. Всего службу в Киеве будут нести около 30 обученных псов. Их задача – выявлять наркотики, находить взрывчатку, и обезвреживать преступника. Четырехлапые полицейские будут работать на станциях метро и в центре города. В их отряде овчарки, лабрадоры и милый русский спаниель. Но его безобидный вид довольно обманчив. На первый взгляд маленький и игривый Марс уже настоящий ветеран АТО. Он побывал там четыре раза, а теперь приехал в Киев, дабы защищать безопасность граждан на Евровидении. Марс ищет у нас оружие, патроны. Тратил пластид, гранаты. Вы видели, как он просто обозначил сумочку или садится. Есть два вида обозначения. Или садится собака, или ложится. У псов-профессионалов новое снаряжение. В рамках программы «Безопасная столица» мохнатым полицейским закупили оснащение почти на 70 тысяч долларов. Среди прочего, кевларовые бронежилеты. Весят менее килограмма, но способны уберечь собаку в опасной ситуации. Так уж было закуплено. 
Также была закуплена амуниция для дрессировки, защитные шлемы, чтобы обезопасить кинолога от укусов, разнообразные рукава, ухватки как на ноги, так и на руки. Все, как мы видим, К9 профи. На страже, конечно, не только собаки. Всего во время Евровидения в столице будут работать около 10 тысяч правоохранителей, полицейские, нацгвардия и спецподразделения. В МВД уверяют, к проведению конкурса полностью готовы. Ситуация сейчас... Ситуация во время Евровидения находится под полным контролем правоохранительных органов. И сегодня все подразделения МВД, Нацполиция, Нацгвардия, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, пограничники полностью готовы к выполнению задач и сделают все необходимое для охраны порядка во время этого периода. Охрану в выставочном центре, который примет конкурс, выставят уже со дня на день. А в Еврогородке на Крещатике будет дежурить мобильный полицейский офис с сотрудниками, владеющими английским. Так что подать заявление о правонарушении можно будет прямо на месте. Любовь Задорожная, Ярослав Матиш, ЮАТВ. Больше трех миллиардов долларов. Именно такая общая сумма ущерба от преступлений, которые сейчас расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины. Об этом сообщают пресс-службы ведомства. За два года работы детективы провели сотни расследований, многие из которых стали резонансными. Около 60 дел уже рассматривается в судах. Кроме того, в скором времени в НАБУ планируют создать подразделение, которое будет заниматься борьбой с коррупцией в медицине. Белорусского политика Николая Статкевича приговорили к пяти суткам административного ареста за призыв выйти на митинг против Александра Лукашенко. Оппозиционер просил своих сторонников выйти на Центральную площадь Минска в Международный день солидарности трудящихся 1 мая, чтобы выразить протест против политики действующей власти. Митинг должен был пройти без разрешения уполномоченных органов. Ранее сообщалось, что Статкевич исчез. Правоохранители сообщили о его задержании только через два дня. Этот беспилотник разработан для разведки местности. Летать без дозаправки он может около 60 километров. Фюзеляж почти такой же, как у обычного самолета, за исключением кабины. Его преимущество – маленький вес и скорость до 200 км в час. Основная целевая нагрузка на этом аппарате – это видеокамера, которая снимает поверхность при полете. Производим как бы в основном из пластика, из стеклопластика. Вот. Как бы этот стеклопластик частично усиливается из ну, карбоновыми там вставками, где это возможно. Этот гигант единственный в Украине. Может поднять до 25 килограмм и лететь на расстояние около 100 километров. В мире таких аппаратов очень мало. Его цена почти 50 тысяч долларов. Создатели говорят, когда будет хороший спрос и наладит серийное производство, его стоимость уменьшится. Любая платформа стандартная сюда вкручивается, вставляется 6 секунд. На ней уже там, что прикрепить, прикрепить, это и будет. Хотите видеокамеру, хотите прожектор, хотите оборудование там, радиоразведки, пожалуйста, что угодно. Это как бы грузовая платформа, то есть он может вот это вот таскать. По высотам, по удалениям. Эти ребята приехали на фестиваль из Полтавы. Они сконструировали шлем для управления дроном. Когда его надеваешь, будто попадаешь в кабину пилота. Управлять дроном становится легче. Невозможно пролететь без шлема. Визуально сделать это практически невозможно. Особенно, если нужно делать какие-то трюки. В шлеме намного комфортнее летать. Также в рамках фестиваля показательные полеты и соревнования, а желающие могут сами испытать технические возможности беспилотников. Это, в принципе, хорошее, хорошее начало вот, для наших беспилотных летательных аппаратов. Я думаю, что э, с таким мощным гигантом, как э, Антонов и подобные э, предприятия, которые существуют и в оборонном секторе, то есть у нас хорошее будущее в области беспилотных летательных аппаратов. Алена Клюско, Александр Копыловский, ЮАТВ. Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко досрочно проиграл Энтони Джошва. Бой проходил в Лондоне на стадионе Уэмбли. Там собралось 90 тысяч зрителей. Сначала поединка преимуществом владел украинец. Однако пятый раунд неожиданно начался с нокдауна Кличко. Стоит отдать должное. Он выдержал удары и вскоре выровнял ситуацию, проведя несколько отличных атак. И уже в шестом раунде Владимир отправил в нокдаун Джошва. Поединок после этого снова успокоился. В одиннадцатом раунде украинский боксер пропустил 
схватил апперкот британца и уже не смог восстановиться. В итоге действующий чемпион IBF Джошуа стал победителем и вакантных титулов WBA и IBO. Для него эта победа стала 19-й в 19 боях на профиринге. И все досрочно. 41-летний Кличко проиграл второй раз подряд. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Владимира за достойный поединок. А киевский мэр Виталий Кличко заявил, что это был бой гладиаторов. В ринге встретились два лучших бойца в мире. Также сообщил, что в ближайшее время Владимир сделает заявление. На мою думку, Владимир повинен был... По моему мнению, Владимиру нужно было действовать агрессивнее. Он много ждал и давал возможность Джошуа атаковать. Сейчас сложно анализировать, но думаю, надо было агрессивнее действовать и не давать Джошуа прийти в себя. Это было бы на пользу Владимиру. Я был удивлен, что Джошуа пребывает в неплохой кондиции. Для его больших мышц нужно много кислорода. Я думал, что он не сможет так активно действовать. Но мы увидели в чемпионских раундах, он показал себя достойно.